அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்ம இந்த வீடியோவில் ஜாவாவில் இனம்னா என்னென்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து பார்க்கலாம் ஸோ இனம்ன்றது ஜாவாவில் வந்து ஒரு கிளாஸ் அந்த கிளாஸ் நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம்னா நம்மளுடைய கான்ஸ்டன்ஸ் அதில் நம்ம வந்து டிஃபைன் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா நேம்டு கான்ஸ்டன்ஸ் ஓகே இப்போ இந்த ஈனம் நான் வந்து கிளாஸ் மாதிரின்னு சொல்லிட்டேன் அப்போ இந்த ஈனம்மை நம்ம எங்கெங்கெல்லாம் டிஃபைன் பண்ணலாம்னு கேட்டிங்கன்னா ஒன்று கிளாஸ்க்கு வெளியே ஈனம் ஸோ என்னோடய ஈனமோட நேம் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஷேப் எப்படி நம்ம கிளாஸ் கீவேர்டு யூஸ் பண்ணுவோம் கிளாஸ் நேம் கொடுப்போம்ல அதே மாதிரி ஈனம் ஈனத்தோட நேம் ஸோ ஈனம்க்கு முன்னாடி எந்த ஒரு மாடிஃபையரும் வரக்கூடாது லைக் பப்ளிக்கு ஸ்டாட்டிக்கு டிஃபால்ட்டு வேறு என்ன சொல்ல ஃபைனலு இந்த மாதிரி எதுவுமே வரக்கூடாது ஜஸ்ட் வெறும் ஈனம் ஓகேவா பண்ணி முடிச்சுட்டு கேர்லி பிரேஸ் ஏன்னா பிளாக் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்டை டிஃபைன் பண்ணுது ஸோ உள்ள என்ன எழுதணும்னா என்னென்ன கான்ஸ்டன்ஸ்லாம் நான் வந்து கொடுக்க போகிறேன் ஸோ என்னென்ன ஷேப்ஸ்லாம் இருக்குது ஸோ நம்ம ஃபியூ ஷேப்ஸ் நம்ம வந்து எடுத்துக்கலாம் சர்க்கிள் இருக்குது ஸோ இது கேப்ஸில் தான் எழுதணுமான்னு கேட்டிங்கன்னா கிடையாது பட் இருந்தாலும் கான்ஸ்டன்ட்டு நீங்கள் சொல்கிறீங்கன்னா அதோட நேமிங் கன்வென்ஷன் படி நம்ம கேபிட்டல் லெட்டர் தான் நம்ம வந்து எழுதணும் ஓகேவா ஸோ சர்க்கிள் எடுத்துக்கலாம் ட்ராங்கிள் எடுத்துக்கலாம் ஸ்கொயர் எடுத்துக்கலாம் ஓகேவா அதுக்கடுத்து இங்கே செமி கார்டன் வைக்கிறோன்னா வைக்கலாம் வைக்கலனாலும் இறது கிடையாது ஸோ ஆப்ஷனல் ஓகேவா ஸோ இந்த ஈனம் இப்படி தான் வந்து இருக்கும் ஸோ இப்போ இந்த ஈனத்தை கிளாஸ்க்கு வெளியவும் டிஃபைன் பண்ணலாம் கட் பண்ணி இந்த கிளாஸோட ஒரு மெம்பராகவும் வைக்கலாம் ஸோ கிளாஸில் எப்படி வேரியபிள்ஸ் மெத்தட்ஸ் கன்ஸ்ட்ரக்டார்ஸ் அதெல்லாம் இருக்குமோ அதே மாதிரி நீங்கள் ஈனமையும் ஒரு மெம்பராக வைக்கலாம் ஓகேவா இப்போ இந்த ஈனமை நீங்கள் பொதுவாக ரெஃபர்லாம் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு மெத்தட்ஸ்குள்ளே யூஸ் பண்ண முடியாதுன்னு வாங்க நீங்கள் வேணால் ரெஃபர் பண்ணி பாருங்கள் பட் மெத்தட்ஸ்குள்ளே யூஸ் பண்ணலாம் வந்து ஆக்சஸும் வந்து பண்ணலாம் ஆனால் அந்த ஸ்கோப் இந்த ஈனம் நீங்க எங்க இருந்து ஆக்சஸ் பண்ண முடியும்னா இப்ப நீங்க மெயின் ஃபங்க்ஷன்ல இது ஐ மீன் மெயின் மெத்தட்ல இது எழுதுறீங்கன்னா ஒன்லி வித் இன் த மெயின் மெத்தட் த ஈனம் இஸ் ஆக்சஸபிள் ஸோ வெளியே ஒரு மெத்தட்ல இருந்து ஆக்சஸ் பண்றது கண்டிப்பா வாய்ப்பு கிடையாது புரியுதுங்களா அதனால பொதுவாக எல்லாரும் ஈனம் எங்க டிஃபைன் பண்ணுவாங்கன்னா ஒன்று அவுட் சைட் ஆஃப் த கிளாஸ் பண்ணுவாங்க இல்ல கிளாஸோட ஒரு மெம்பரா பண்ணுவாங்க ஓகேவா ஓகே டைமிங் நம்ம வந்து அவுட் சைட் ஆஃப் த கிளாஸ் பண்ணி நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் இட் வில் பி மோர் ரீடபிள் ஓகேவா ஸோ நம்ம மூணு பிரிவாக இந்த வீடியோவை நம்ம வந்து பிரிக்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன சொல்லித்தர போகிறோம்னா ஈ நம்மோட பேசிக் சொல்லித்தர போகிறேன் ஸோ இப்போ அதான் நம்ம இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஸோ ரெண்டாவது அந்த கான்ஸ்டன்ஸ் இருக்குதுல்ல அதை நம்ம வந்து கம்பேர் பண்ண முடியும் ஸோ இஃபெல் ஸ்டேட்மெண்ட் வச்சோம் ஸ்விட் ஸ்டேட்மெண்ட் வச்சே நான் உங்களுக்கு பண்ணி காட்ட போகிறேன் ஸோ ரெடிமேட் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் தனியாக இஃப்னா என்ன எல்ஸ்னா என்ன இஃபெல்ஸ்னா என்ன எல்சி ஃபிளாடா என்ன ஸ்விட்ச் என்னன்னு சொல்லிட்டு நெக்ஸ்ட் நான் ஈனம்னு ஒரு ஈனம்னா ஒரு கிளாஸ் இருந்தல்ல அப்போ கிளாஸ்னா அதுக்குன்னு சில ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கும்ல என்னென்ன இருக்கும் கன்ஸ்ட்ரக்டர்ஸ் இருக்கும் மெத்தட்ஸ் இருக்கும் ஸோ ப்ரீ டிஃபைன் மெத்தட்ஸ் ஸோ அது எல்லாமே நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா ஓகே ஃபஸ்ட் ஈனத்தோட பேசிக்ஸ் பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ இந்த ஈனத்தோட கான்ஸ்டன்ஸ் நம்ம எப்படி ஆக்சஸ் பண்ணுறதுன்னு கேட்டிங்கன்னா ஷேப்னு இருக்குல்ல லெட் மீ ஹாவ் சம் ப்ரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ஸோ நான் கான்ஸ்டன்ட்னு சொல்லிட்டேன் அப்போ ஷேப் டாட்னு வச்சுனா என்னென்ன கான்ஸ்டன்ஸ்லாம் இருக்குதோ அது எல்லாமே வரும் அண்ட் என்னென்ன மெத்தட்ஸ் அவைலபிள் இருக்கோ எல்லாமே வரும் ஓகேவா ஸோ ரொம்ப சிம்பிள் தான் சர்க்கிள் இருக்குது ஸ்கொயர் இருக்குது ட்ரையாங்கிள் இருக்குது வேல்யூ ஆஃப்னு ஒரு மெத்தட் இருக்குது வேல்யூஸ்னு ஒரு மெத்தட் இருக்குது ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு நம்ம சர்க்கிள்னு நம்ம வந்து கொடுக்கலாம் ஸோ எனக்கு எந்த இடரும் வரல பட் என்ன வருதுன்னு பார்க்கலாம் ப்ரிண்ட் பண்ணும்போது ஓ சம்திங் ஏதோ பழைய அவுட் புட் வருதுன்னு நினைக்கிறேன் ஷேப் இஸ் ஆல்ரெடி ஃபைன் நம்ம ஆல்ரெடி நான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பார்க்கும் போது வீடியோ ஷூட் பண்ணுறதுக்கு நான் பண்ணியிருந்தேன் ஸோ லெட் வி ஹாவ் ஷேப்ஸ் ஸோ சம்திங் டிஃப்ரெண்ட் ஸோ நோ இஃப் ஐ ரன் த கோல் யா வி ஹாவ் சர்க்கிள் ஓகேவா இப்படி தான் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நம்ம வந்து பிரிண்ட் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஸோ இப்படி கொடுத்து ஓகேவா இப்போ நான் சொல்லியிருந்தேன் சில மெத்தட்ஸ்லாம் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு இப்போ ஃபைன்ற ஒரு வேரியபிள் நம்பர்னு நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணால் என்ன பண்ணுவீங்க ஃபைன்றது ஒரு நம்பர்னு தெரியும் ஸோ நம்ம என்ன டேட்டா டைப் யூஸ் பண்ணுவோம் இன்ட்டு டேட்டா டைப் யூஸ் பண்ணுவோம் ஒரு வேரியபிள் நேம் வச்சுப்போம் சரின்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ அதே மாதிரி அந்த ஷேப்ஸ்ன்றதையும் இப்போ இது நீங்கள் சப்போஸ் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கணும்னா ஒரு வேரியபிள் நேம் சே ஓபிஜே
இப்ப நீங்க வெறுமனே ஓபிஜேன்னு பிரிண்ட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ஒரு கான்ஸ்டன்டோட வேல்யூ உங்களுக்கு பிரிண்ட் ஆகுது ஸ்கொயர் இப்ப இருக்கிற எல்லா கான்ஸ்டன்டும் எனக்கு பிரிண்ட் ஆகணும்னா நான் என்ன பண்ணணும் ஸோ அதுதான் இப்ப நம்ம வந்து பார்க்க போறோம் ஸோ ஷேப்ஸ் டாட் வேல்யூஸ் அப்படி கொடுத்தீங்கன்னா நல்லா பாருங்க கேன் சி த ரிட்டர்ன் டைப் ஸோ ஷேப்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு அரே ரிட்டர்ன் பண்ணுது ஸோ இப்ப நீங்க நம்ம நார்மலா ஷேப்ஸ் டாட் ஸ்கொயர்னு கொடுத்தோம்னா ஒரே ஒரு பர்டிகுலர் ஆப்ஜெக்ட் ஜஸ்ட் ஒரு வேரியபிள் நம்ம டிக்ளேர் பண்ணிக்கலாம் இங்க என்ன பண்ணணும் ஒரு ஆப் அரேவாவே நம்ம பண்றோம் இப்ப நான் இப்படி பண்ண பாக்குறேன் பாருங்களா ஓபிஜே ஒன்னு நான் வந்து வச்சுக்கிறேன் ஸோ இட் வில் ஷோ மீ அரர் என்ன அரர்னா கெனாட் கன்வெர்ட் ஃப்ரம் அரே டைப்ப நீங்க வேரியபிள்ல பண்றீங்க அப்படின்னு சொல்லும் ஸோ அதுவே எனக்கு சில சஜஷன் கொடுக்குது சேஞ்ச் டைப் ஆஃப் ஓபிஜே ஒன் டு அரே ஸோ பண்ணோட பாத்தீங்களா அரர் போயிடுச்சு இப்ப இந்த அரேவை நம்ம பிரிண்ட் பண்ணணும் என்ன யூஸ் பண்ணுவோம் ஃபார் லூப் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ நம்ம வந்து எனான்ஸ் ஃபார் லூப் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ எனான்ஸ் ஃபார் லூப் எப்படி ஒர்க் ஆகும் OBJ1 நம்ம வந்து பிரிண்ட் பண்ணோம் அந்த OBJ1 ல இருந்து ஒவ்வொரு வேல்யூவா எடுக்கிறோம் அந்த அரையில இருந்து எடுக்கிறதோட டைப் என்னது அதோட டைப்பே ஷேப்ஸ் தான் ஷேப்ஸ் வேல் இப்ப நம்ம வேல பிரிண்ட் பண்ணிட்டோம்னா புரியுதா அந்த OBJ ல இருக்க ஒன்ல இருக்க ஒவ்வொரு எலமெண்டோட டைப்பும் ஷேப்ஸ் தான் அதனாலதான் நம்ம ஷேப்ஸ் யூஸ் பண்ணிருப்போம் ஸோ இப்ப நான் பிரிண்ட் பண்ணா எனக்கு எல்லாமே வந்து இந்த ஸ்கொயர் பாத்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி இங்க நம்ம பிரிண்ட் பண்றது புரியுதுங்களா இதுதான் ஈரமோட பேசிக்ஸ் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் நம்ம வந்து முடிச்சாச்சு இப்ப ரெண்டாவது பார்ட் கம்பேரிங் கான்ஸ்டன்ஸ் யூசிங் இஃபெல்ஸ் அண்ட் ஸ்விட்ச் ஸோ இது ரொம்ப ஈஸியானது இது எல்லாமே உங்களுக்கு தெரியும் பட் இருந்தாலும் உங்களுக்கு இப்படி ஒரு கான்செப்ட் இருக்குன்றக்காக மட்டும்தான் இப்ப நம்ம வந்து இதை நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் ஓகேவா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இஃப் நான் ஜஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்மே வச்சுக்கலாம் இப்ப சர்க்கிள்னா என்னது சர்க்கிளுக்கு எந்த ஒரு சைடுமே இருக்காது ட்ரையாங்கிளுக்கு எத்தனை சைடு இருக்கும் புக் கோணம்னு சொல்லுவோம் ஸோ த்ரீ சைட்ஸ் இருக்கும் ஸ்கொயருக்கு எத்தனை சைடு இருக்கும் நாலு சைடு இருக்கும் ஸோ சதுரம்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா இஃப் ஓபிஜே ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு இது வேற ஷேப்ஸ்ன்றதோட ஸ்பெல்லிங் வேற வித்தியாசமா வச்சிருக்கேன் ஸோ டைப் பண்றது கஷ்டமா இருக்கு சர்க்கிளா இருந்துச்சுன்னா நான் என்ன பிரிண்ட் பண்ண போறேன் நோ சைட்ஸ் நான் வந்து பிரிண்ட் பண்ண போறேன் ஓகேவா ஸோ சேம் ஸ்டேட்மெண்ட் நான் வந்து காபி பண்ணி வச்சுக்கிறேன் அடுத்த இது பாத்தீங்கன்னா எல்ஸ் எல்ஸ்ல இப்ப வரைக்கும் நான் எதுவுமே நான் பிரிண்ட் பண்ணல ஓகேவா ஷேப் ஸ்டார்ட் சர்க்கிள் கிடையாது ஷேப் ஸ்டார்ட் ஸ்கொயர் ஸோ என்ன ஆர்டர்ல ஆனாலும் நீங்க பண்ணிக்கலாம் ஷேப் ஸ்டார்ட் ட்ரையாங்கிள் த்ரீ சைட்ஸ் ஃபோர் சைட்ஸ் ஸோ இங்க இஃப் இல்ல எல்ஸ் இஃப் எல்ஸ் இங்க வந்து சம்திங் கோயிங் ராங் ஸோ ஏதோ தப்பா போயிட்டு இருக்கு ஓகேவா ஸோ இப்போ நம்ம ஓபிஜேல என்ன ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது ஸோ ஸ்கொயரோட ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது நம்ம இப்போ கம்பேர் பண்ணுறோம் அந்த ஓபிஜே வந்து சர்க்கிள் ஆன் சர்க்கிள் கிடையாது அடு அப்படின்னா அடுத்த இது பார்க்கும் அந்த ஓபிஜே வந்து ஸ்கொயர் ஆனு எஸ் ஸ்கொயர் தான் அப்படின்னா என்ன பிரிண்ட் ஆகும் எனக்கு ஃபோர் சைட்ஸ்ன்னு பிரிண்ட் ஆகிடும் ஸோ ஏங்க இஃப் யூஸ் பண்ணாம எல்ஸ் இஃப் யூஸ் பண்ணால் ஒரு கண்டிஷன் ட்ரூ ஆயிடுச்சுன்னா கீழே இருக்க எதையுமே பார்க்காது ஸோ இதெல்லாமே நான் உங்களுக்கு பேசிக்ஸில் சொல்லி தந்துருந்தேன் ஓகேவா ஸோ நம்ம சேனலில் ஜாவா பிளே லிஸ்ட் இருக்கு ஸோ டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் இருக்கு எனக்கு ஃபோர் சைட்ஸ்ன்னு வந்துருச்சு வாட் இஃப் ஐ சே சர்க்கிள் So obviously no sides than it. Yeah. So if alternate way then you can do it. So instead of doing it in FLs, we can do a switch statement. So Java has a switch array syntax. So switch has an integer case, a string case, an expression. Okay, so now we can do the same statement in switch. Switch OBJ. Okay, so now we can என்னென்ன கான்ஸ்டன்ஸ் இருக்குதோ அதை எப்படி எழுதுங்க சர்க்கிள் இதுக்கு என்ன பண்ணணும் எப்பவுமே கடைசி எழுதுறேன் நான் ஒரு தப்பு பண்ணிட்டே வரேன் நீங்க கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் something wrong okay va so ipo na run panana obviously enak enna output kedikudun paarengala oh that's weird ellame enak kedikudu so enna nu kettingala or statement vandu true aayiduchuna nam adha break pannum switch la so break statement use pannum so idha na vandu solliyirundhen break okay va so ipo na run pandren enak correct ah no sides en mattum dhaan vandirukku shapes dot ட்ரையாங்கிள் எனக்கு த்ரீ சைட்ஸ்னு வந்துருச்சு ஓகேவா 
So you will be the second part comparing constants using if else and switch. Next time I will tell you that in the class. If you have a class, you will have a class. If you have a class, you will have a class. So, if you have a class, you will have a parent class. If you have a class, you will have a class. இந்த மாதிரி ஏதாச்சும் ஒரு கிளாஸ் வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுதா அப்படின்றத நம்ம செக் பண்றதுக்கு என்ன பண்ணோம்னா அதோட ஆப்ஜெக்ட் இருக்குதுல்ல அந்த ஆப்ஜெக்ட ஓபிஜே டாட் கெட் கிளாஸ்னு ஒரு மெத்தட் இருக்கும் அந்த கெட் கிளாஸ் நீங்க வந்து கொடுங்க சோ இப்ப நான் பிரிண்ட் பண்ணி பாக்குறேன் எனக்கு என்ன அவுட் புட் வருதுன்னு சோ எனக்கு இந்த ஜாவா டுட்டோரியல்ல ஷேப் பண்ற கிளாஸ்ல நம்ம அந்த இனம் வந்து ஷேப் பண்றதா அந்த இனம்ன்றது எனக்கு வந்து சொல்லுது அத நான் கிளாஸ் சொன்னா என்ன சொல்ற இனம் ஒரு கிளாஸ் என்ன கேன் யூ சி கிளாஸ் தான் வருது சோ இப்ப கெட் சூப்பர் கிளாஸ் னா அதுக்கு ஒண்ணு இருக்கு So, the class is parent is going to print. So, the parent is going to print. Oh, there is a class in this class. If you type it, you can see control. So, if you look at this class, it is an abstract class. So, there is a class in this class. So, if you look at the ordinal method, there is a class in this class. So, there is a class in this class. Let's see. Okay. Okay. Now, ஜாவால மல்டிபிள் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் வந்து கிளாஸ் வச்சு சப்போர்ட் கிடையாது உதாரணத்துக்கு இப்ப இப்ப எப்படி இருக்குது எக்ஸ்டென்ஸ் ஈனம் சோ இதான் பிகை இந்த சீன் நடக்குது இப்ப உங்களுக்கு ஏபிசின்னு ஒரு கிளாஸ் இருக்கு இப்படி நீங்க பண்ணிக்க முடியாது சோ ஈனமால எந்த ஒரு கிளாஸையும் எக்ஸ்டென்ட் பண்ண முடியாது ஆனா ஒரு இன்டர்ஃபேஸ எக்ஸ்டென்ட் பண்ண முடியும் சோ இப்ப உதாரணத்துக்கு பாருங்களா இன்டர்ஃபேஸ் சும்மா சோ ஏதோ ஒண்ணு எனக்கு நேம் என்ன வைக்கன்னு தெரியல ஓகேவா சோ இது எத்தலாம் So, இப்ப நீங்க தாராளமா இம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் உங்களோட இன்டர்ஃபேஸ் நேம் வச்சுக்கலாம் கிளாஸ் நேம் தான் வைக்கக்கூடாது ஒரு பாயிண்ட் ஒரு மெம்பர் ஓகேவா ஓகே நெக்ஸ்ட் நம்ம ஈனம்குள்ள என்ன சொல்லி கொடுத்துருந்தா உங்களுக்கு ஈனம் ஒரு கிளாஸ்ன்னு சொல்லி கொடுத்துருந்தா அப்ப அந்த ஈனம்குள்ள வேரியபிள் இருக்கலாம் மெத்தட்ஸ் இருக்கலாம் கன்ஸ்ட்ரக்டர் இருக்கலாம் ஓகேவா இப்ப நம்ம என்ன பண்ணலாம் இப்ப நான் என்ன சொல்லியிருந்தேன் சர்க்கிளுக்கு ஜீரோ சைட்ஸ் அந்த மாதிரி சொல்லியிருந்தல்ல அதே நம்ம வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளா நம்ம வந்து இப்ப வந்து வைக்கலாம் ஓகேவா சோ நான் என்ன பண்றேன் சைடுன்னு சொல்லிட்டு நான் ஒரு வேரிய அதுக்கு முன்னாடி இப்ப இந்த ஈனம் நான் கிளாஸ்ன்னு சொன்னல இந்த கிளாஸ் பிகைந்த சீன் எப்படி நடக்கும்னு நான் வந்து உங்களுக்கு வந்து சொல்றேன் சோ கிளாஸ் ஷேப்ஸ் இப்படிதான் அது வந்து இருக்கும் சோ இப்ப இங்க இருக்க கான்ஸ்டன்ஸ் இருக்குதுல அந்த கான்ஸ்டன்ஸ் எல்லாமே ஸ்டாட்டிக் ஃபைனல்னா உங்களுக்கு என்ன தெரியும் விச் மீன்ஸ் அதுவே பாத்தீங்கன்னா ஒரு கான்ஸ்டன்ட் தான் சோ அதனோட டைப் என்னது ஷேப்ஸ் சோ இப்ப ஃபர்ஸ்ட் சர்க்கிளுக்கு எப்படி இருக்குன்னா ஒரு ஆப்ஜெக்டே உங்களுக்கு வந்து கிரியேட் ஆகும் நல்லா பாருங்க உங்களோட கிளாஸ் என்னது ஷேப் தான் உங்களோட கிளாஸ் நியூ ஷேப் கொடுத்தீங்கன்னா என்ன அர்த்தம் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் ஆகுது அந்த ஆப்ஜெக்டோட பேர் என்ன சர்க்கிள் சோ இதே மாதிரிதான் பாத்தீங்கன்னா ரிமைனிங் ரெண்டுத்துக்குமே உங்களுக்கு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் ஆகும் சர்க்கிளுக்கு பதிலா ட்ரையாங்கிள் அதுக்கடுத்து ஸ்கொயர் சோ டோட்டலி இதுதான் உங்களுக்கு பிகைந்த சீன் நடக்கும் உங்களுக்கு மூணு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது சோ இப்படி மூணு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குல்ல நியூ ஷேப்ஸ் இப்படி கொடுக்கும் போது உங்களுக்கு பை டிஃபால்ட்டா என்ன கால் ஆகும் கன்ஸ்ட்ரக்டார் கால் ஆகும் சோ நம்ம செக் பண்ணி பாப்போம் கன்ஸ்ட்ரக்டர் கால் ஆகுதா இல்ல ஆவலையான்னு சொல்லிட்டு ஏதோ ஒரு மெசேஜ் இப்ப நான் பிரிண்ட் பண்றேன் ஓ எனக்கு பாத்தீங்கன்னா மூணுமே மூணு வாட்டி பிரிண்ட் ஆகுது கன்ஸ்ட்ரக்டர் கால் கன்ஸ்ட்ரக்டர் கால் கன்ஸ்ட்ரக்டர் கால் ஏன்னா நம்ம மூணு ஆப்ஜெக்ட் நம்ம வந்து கிரியேட் பண்றோம் இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப இந்த ட்ரையாங்கிள்ல நான் கன்ஸ்ட்ரக்டர்னு சொன்னல அப்ப நான் இங்க இப்போ நம்மளோட பழைய எக்ஸாம்பிள் இங்க நம்ம எடுத்துட்டோமா இப்ப இங்க நியூ ஆப்ஜெக்ட் நம்ம கிரியேட் பண்றோம்ல நியூ ஷேப்ஸ் இங்க உள்ள நம்ம ஃபைன் கொடுத்தனா என்ன கால் ஆகும் எனக்கு பேராமீட்ரைஸ் கன்ஸ்ட்ரக்டர் கால் ஆகும் சோ நமக்கு இ நம்மள பேராமீட்ரைஸ் கன்ஸ்ட்ரக்டர் இருக்கான்னு கேட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா இருக்கு எனக்கு இப்போ வரைக்குமே எனக்கு எந்த இடம் வரல பாருங்க சோ நான் ஃபோர் அண்ட் பாஸ் பண்ணனா எனக்கு எதிரம் ஏன்னா நம்ம எக்ஸ்பிளிசிட்டா நம்ம வந்து டிஃபைன் பண்ணல சோ த கன்ஸ்ட்ரக்டர் ஷேப் இன்ட் இஸ் அன்டிஃபைன்ட் சோ ரெண்டு வகையா அதை பண்ணலாம் ஒண்ணு நீங்களே மேனோரா டைப் பண்ணலாம் இல்ல இது குடுக்கற சஜஷன் எடுத்துக்கலாம் கிரியேட் கன்ஸ்ட்ரக்டர் சொல்லிட்டு எனக்கு பாத்தீங்கன்னா வந்துருச்சு பிஃபோர் தட் நான் இ நம்மள வேரியபிள் வச்சுக்கலாம்னு சொல்லியிருந்தேன் சோ நம்ம இன்ட் சைட்ஸ் நான் வந்து வச்சுக்கலாம் சோ ஆல்வேஸ் நீங்க உங்க வேரியபிள் பிரைவேட்ல வைக்கணும் என்கேப்சுலேஷனுக்கு அப்பதான் சப்போர்ட் ஆகும் சோ மெத்தட்ஸ்ல எப்பவுமே நம்ம பப்ளிக்ல இருக்கும் வேரியபிள்ஸ் பிரைவேட்ல இருக்கும் சோ ஈவன் கன்ஸ்ட்ரக்டர் கூட நீங்க பிரைவேட்ல வைக்கலாம் ஏன்
இந்த ஃபோர்ன்றது பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஐக்கு போவோம் அப்போ சைட்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர்ன்னு சொல்லிட்டு இந்த ட்ரையாங்கிளுக்கான வேரியபிளில் ஸ்டோர் ஆகிடும் ஸோ இந்த சைட்ஸ்ன்றது ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ் வேரியபிள் ஒவ்வொரு ஆப்ஜெக்டுக்குமே இந்த வேரியபிள் வந்து சொந்தம் இப்போ நம்ம சர்க்கிளுக்கு எதுவுமே கொடுக்கல எதுவுமே கொடுக்கலனா பை டிஃபால்ட் எனக்கு ஜீரோ தான் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ ஸ்கொயருக்கும் நான் எதுவுமே கொடுக்கல எனக்கு ஜீரோ தான் இருக்கும் ஸோ லெட் மீ ப்ரூவ் மை பாயிண்ட் ஸோ நம்ம ஒரு மெத்தட் எழுதலாம் நான் சொன்னல எனக்கு ப்ரைவேட் வேரியபிள்ஸ்லாம் நம்ம மெத்தட்ஸ் வச்சு தான் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் பப்ளிக் நான் ரிட்டர்ன் டைப் இன்ட்டு வச்சுக்கிறேன் கெட் சைட்ஸ் இது என்ன பண்ணுது ஜஸ்ட் எனக்கு ரிட்டர்ன் சைட்ஸ் தென் இப்போ உள்ள இருந்து இப்போ இந்த ட்ரையாங்கிளுக்கு தானே நம்ம பார்க்க போ ஓ ட்ரையாங்கிளுக்கு ரெண்டு டிவியா ஃபோர் நம்ம இன்ஸ்டன்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் இல்லை ஓ ட்ரையாங்கிளுக்கு ஃபோர் இல்லை த்ரீ நம்ம ஸ்கொயருக்கு நினச்சி பண்ணிட்டோம் ஓகேவா ஓகே இப்போ என்ன பண்ணலாம் ஓபிஜே டாட் நம்ம பிரிண்ட் பண்ணல சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்ட் அலர் ஓ வாட்ஸ் ராங் இந்த கோட் நீங்கள் சிசோன் போட்டு கண்ட்ரோல் ஸ்பேஸ் கொடுத்தீங்கன்னா வந்துடும் ஓபிஜே டாட் கெட் சைட்ஸ் இப்போ எனக்கு த்ரீனு கண்டுருச்சு ஏன்னா நம்ம அங்கே த்ரீ நம்ம வந்து கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இந்த லைன் நான் வந்து எடுத்துடுறேன் இப்போ நம்ம ஓபிஜே டாட் ஐ மீன் ஷேப்ஸ் டாட் சர்க்கிள் நான் வந்து கொடுக்குறேன் இப்போ எனக்கு என்ன வரணும்னு கேட்டிங்கன்னா ஆப்வியஸாக ஜீரோ தான் வரும் நான் ஸ்கொயர்னு கொடுத்த நாளுமே எனக்கு ஜீரோ தான் வரும் புரியுதுங்களா இப்போ நான் இங்கே சப்போஸ் ஸ்கொயருக்கு இங்கே நான் ஃபோருன்னு கொடுக்குறேன்னு வைங்களேன் எனக்கு பேராமீட்ரைஸ் கன்ஸ்ட்ரக்டாக எனக்கு இங்கே கால் ஆகிடும் ஸோ இப்போ எனக்கு ஃபோர் தான் வருது ஏன்னா நம்ம இங்கே டிஃபைன் பண்ணியாச்சு ஓகேவா ஸோ நீங்கள் எக்ஸ்பிளிசிட்டாக சர்க்கிளுக்கு கூட இங்கே வந்து பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ திஸ் இஸ் வாட் ஈனம் ஸோ ஈனமில் யூ கேன் ஹவ் வேரியபிள்ஸ் யூ கேன் ஹவ் கன்ஸ்ட்ரக்டர் யூ கேன் ஹவ் மெத்தட்ஸ் ஸோ இங்கேயும் உங்களுக்கு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேஷன் நடக்கிறதுனால தான் ஆனால் ப்ரைவேட்டில் வச்சுருக்கோம் யா இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா ஈனம் ஸோ இனம் மெத்தட்ஸ் நம்ம வந்து பார்த்தோம் என்னென்ன மெத்தட்ஸ்லாம் நம்ம வந்து பார்த்தோம் ஆர்டினல் பார்த்தோம் வேல்யூஸ் பார்த்தோம் ஸோ இப்படி சில மெத்தட்ஸ் நம்ம வந்து பார்த்துப்போம் இன்ஃபேக்ட் அது அது ஒரு கிளாஸ்ன்றத கண்டுபிடிச்சோம் அது மட்டும் இல்லாமல் அதோட பேரண்ட் கிளாஸை கண்டுபிடிச்சோம் அதனால் என்ன பார்த்தோம் அதில் வேற ஒரு கிளாஸ் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண முடியாது அக்கார்டிங் டு த கான்செப்ட் ஆஃப் மல்டிபிள் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் இஸ் நாட் சப்போர்ட்டட் இன் ஜாவா ப்ரோக்ராமிங் பட் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் இன்டர்ஃபேஸ் வி கேன் டூ ஸோ நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் இந்த ஈனமாக நம்ம ஒரு இன்டர்ஃபேஸாக நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா பேசிக்காக ஈனமோட யூஸ் இதுதான் யா யூ கேன் ஹவ் யூ ரேஞ்ச் ஆஃப் கான்செப்ட் ஸோ இந்த ஈனமுக்கு நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் எடுத்துக்கலாம் ஸோ டிப்பிகலி பார்த்தீங்கன்னா டேஸ் ஆஃப் த வீக் எடுப்பாங்க நிறைய பேர் ஸோ என்னென்ன டேஸ்லாம் ஆகுது மண்டே டியூஸ்டே அதை எடுக்கலாம் ஸோ சில பேர் டேரக்ஷன்ஸ் எடுக்கலாம் நார்த்து சவுத்து வெஸ்ட்டு ஈஸ்ட்டு ஸோ நம்ம டிஃப்ரெண்ட்டாக நம்ம வந்து ஷேப்ஸ் நம்ம வந்து எடுத்துப்போம் ஓகேவா யா இதுதான் இந்த வீடியோ ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் நினைக்கிறேன் ஸோ ரொம்ப லெந்தியாக போயிடுச்சு ஸோ செவன்டீன் மினிட்ஸ் ஃபார்ட்டி செகண்ட்ஸ் கிட்ட போயிடுச்சு ஓகே எனிவே ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் பண்ணிக்கோங்க உங்கள் ஃ